，二手杰作，算是把讽刺幽默玩明白了。一场不光彩的偷窥坠楼，一封冒名的代笔遗书，一个虚荣的作家之梦。如开头所说，二手杰作是敢于讽刺的喜剧，各种前后对比，明示暗喻的讽刺密密麻麻，根根扎在观众的心上。故事是荒诞的，但内核却非常真实。处处都是现实的影子。更重要的是，这部片将无讽刺、不喜剧的特点发挥到了极致，笑点纯靠剧本本身营造出来的转折和反差。不过要说这部片票房能获成功，于和伟有一半的功劳。于和伟演技高超，演活了马银波。在二手杰作中，于和伟将马银波这一角色的虚荣、无能刻画的淋漓尽致，还能散发出搞笑的气质。当借儿子之名出书后大获成功，马云波继续沉迷在虚假名利带来的追捧。可儿子的一则封笔声明，让他在 KTV 的他瞬间清醒。于和伟饰演的马云波呆呆地看着视频，微张的嘴巴和飘忽的眼神透露出自己的震惊，又带着几分醉意。被名利冲昏头脑的他，此时只想自己骗来的追捧没了。而在自己的作家梦彻底破碎之后，马云波一心求死。在自杀之前，来到仓库捡起自己的书，读着读着就哭了，眼泪鼻涕一起流，狼狈的像个小丑，心中的绝望和无奈得以发泄。于和伟的演技是真牛，在一个荒诞的故事中，将一个最具荒诞色彩的人物演绎得如此真实，让观众相信角色的存在与合理。说于和伟撑起了票房，一点都不为过。不过，二手杰作的票房爆是爆了。但口碑却是两极分化。说好的认为这部影片的将喜剧技巧与黑色幽默发挥的淋漓尽致，不好的则认为这部影片的讽刺别有用心。比如男性凝视下的女性形象，整部电影中最具代表性就是许思思、许恩一世。面对马莫、郭麒麟式的死缠烂打，他厌恶至极，多次被骚扰。偷拍之后。许思思对马莫说了第一句话：“喜欢是放肆，而爱是克制。”之后，这位文艺女青年头也不回地走开，再也没有和马莫有过任何联系。而在马莫因一封遗书爆火之后，许思思的态度来了180度大转弯。先带领着同学给马莫道歉、祈福，为昏迷的马莫颁奖时还亲了他一下，在马莫苏醒后，成了马莫的狂热追求者。这时的许思思完全忘记了马莫偷拍、骚扰她的恶心事，无可救药的爱上了马莫。许思思厌恶平庸的马莫，爱的是文学天才。二手杰作，你真的是在讽刺文学吗？而且，编辑出版社社长冯雷氏对陪酒女小美说的话也令人作呕。马银波与社长聊着出书的事，旁边的小美顺着话茬，说自己也在写小说，写的玛丽色。苏马银波接过话，说让社长也给小美出本书，多好的机会！原本以为这个情节是为了表达各行各业的人都可以拥有梦想，没成想出版社社长冷不丁来了句：“你这经历不出书都可惜了。”作家陪酒女一脸问号：“你到底骂谁呢？”陪酒女凭本事赚钱，作家靠笔杆子写书，阴阳怪气个什么劲儿啊！小美就是脾气太好，不然一个酒瓶子甩你脑袋上。再比如三观不正、地域歧视。如果说南宁市引起了女性观众的不满，那么剧中这些对这些情节的描写，则是引起大多数的不满。其中争议最大的就是马莫的人设。马莫上课时偷拍暗恋的女同学，结果被校长发现。同样身为老师的马银波，还以摄影是门艺术为由包庇马莫。要知道，马莫也是因为爬女宿舍楼偷拍许思思，才从楼上掉下来的，并不是什么自杀。当学校的保安侦查出这件事，被报给相关领导之后，学校的风言风语就没停下来过。可潘冬一、倪虹杰是身为马莫的妈妈，根本不觉得自己儿子有错，还说什么？青春期的男孩子对异性抱有幻想是正常的，抱有幻想正常，但你儿子都付出行动了，大晚上偷窥偷拍，这还是正常的吗？再说了，要真觉得这是正常，
为何不把事情说出来，还配合马迎波搞了一出自杀？影片的结束还特意交代了一下，马莫因酷爱摄影，考上了电影学院。全片中的任何一个人都没有对偷窥狂有一丝的谴责，最后还为他安排了个好的结局，有点不理解。然后还有片方宣传时的地狱骑士。这段男人赚钱后是懂享受的，虽然在正片中被删掉了，但却被作为了宣传噱头。KTV 里，这群男人在点小姐，前面两个说话声最大的，想要凸显出来的就是两个东北口音的女孩，剩下了一个山东的，一个上海的。本来还没懂什么意思，一看评论区，彻底知道了一群恶臭男人表达的意思。好家伙，电影还没开播呢！就看见了电影对东北的恶意，而且影片的主人公讽刺一顿，也为他安排了一个圆满的结局。人到中年一事无成，住在妻子娘家的房子里，做了半辈子虚无缥缈的文学梦，不惜和家人撕破脸皮，败光家产，最后却成了人人仰慕的文人。不如就让他死在那个夜晚。二手杰作用自嘲和幽默的态度呈现出一部作品。让观众在欢笑之余，不禁思考生活的本质，感叹生活的无奈和戏剧性。片中对马迎波这个人物的刻画鲜明饱满，故事线完整，于和伟的演技也能撑得起角色，其他演员与人设的适配度也极高。但观众对他的反感也不是空穴来风，用偏见的刻板印象当做讽刺点，用低俗的臆想制造矛盾，不管放到哪里都不合适。于和伟演技再好，也救不了剧本的硬伤。要是将这些有争议的地方重新修改，二手杰作可能会是一部毫无争议的荒诞喜剧。